മോമോസ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം മോമോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതായത് സ്റ്റഫിങ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മോമോസിന് അതായത് പനീർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സോയാ ചിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോൺ വെജ് മോമോസ് പിന്നെ വേറെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഫ്രൈഡ് മോമോസ് ഫ്രൈഡ് മോമോസ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കണ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മോമോസിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് മോമോസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദീൻ ഇട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഉപ്പും ഓയിലും കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എല്ലായിടത്തേക്കും ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആയിട്ടല്ല നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പറയാം കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വെള്ളപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും നമുക്ക് ഇനി നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഞാനിത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കൈമലൊന്നും തീരെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ലൂസായി പോകരുത് കേട്ടോ ലൂസായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മൈദത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൺപത് എം എൽ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ മൈദ എടുത്തത് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ സെയിം കപ്പിൽ അര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് സവാള മുറിച്ചത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പോഷൻ പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് സോയാ സോസ് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മാക്സിമം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുറിച്ചു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് മുറിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇരുവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഉണിയൻ മുറിച്ചെടുത്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ
സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിലും ഉപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ട് അതായത് ഒരുപാട് വഴിച്ചെടുക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോവാ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ടൈം ഉള്ള ഒരു പച്ചക്കറികളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഉണിയന്റെ ഗ്രീൻ വാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഷീറ്റ് പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുക്കി കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അതായത് എഡ്ജസ് ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടോരിയോ അങ്ങനെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ച ഒരു ബോൾ എടുക്കാം അതിനുശേഷം മൈദയിലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിരിക്കണം അത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോമോസ് കഴിക്കുമ്പോൾ മൈദയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് നന്നായിട്ട് തണക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എത്രയ്ക്ക് ഫില്ലിംഗ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കും തോറും നമ്മുടെ മോമോസ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും പക്ഷെ നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കേട്ടോ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതിലൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പിടിക്കാം അതിനുശേഷം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിക്കല്ല വെള്ളം ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമായില്ലേ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പോഷനും കൂടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പതുക്കൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോമോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം പരത്തിയെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെയും കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ 
ഞാനിപ്പോൾ പല രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയത് കേട്ടോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് കയ്യിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടി പിടിക്കും നമ്മളത് ഫോൾഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ പിടിക്കാം കടയിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പതുക്കൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് മോമോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മോമോ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതായത് വേറെ രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം പരത്തിയെടുക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പ് മോമോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോൾഡ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പകുതി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ആ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്നാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വേണ്ടില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് മോമോ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മൈദയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് തിന്നാക്കണ്ട പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം തിന്നാക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ മോമോ പരത്തിയെടുത്തില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്ര തിന്നാക്കണ്ട ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് തിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തിക്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നേരത്തെ പരത്തിയെടുത്തിനേക്കാളും തിക്കായിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ വശങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പമായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അതിനുശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അതായത് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം ടൈറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ടൈപ്പ് മോമോസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അല്ലേ കണ്ടില്ലേ അടുത്ത ടൈപ്പ് മോമോസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് മോമോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ അതായത് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം 
this is the same as 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 This is a lot of people who are playing. This is a lot of people who are playing. This is a lot of people who are playing. This is a lot of people who are playing. This is a lot of people who are playing. This is a lot of people who are we have to do this. 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 We this is steam. This steam. This is a 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 steam. This this is the steam. 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 This is the same thing. This is the same thing. This is the Momos is a very good taste. We have to taste the chutney. 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 I will cut the moon. I will cut the moon. I cut the moon. I will 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 cut the Rendum good edica, Panala we have to cut the cut. We have to cut the micro mode. We have to cut the cut. We have to cut the cut. We have to cut the cut. 
എന്നാലും അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ അതായത് ഈ തക്കാളിയുടെ തോലി അതായത് തൊലി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു രീതിയിൽ തൊലി വിട്ട് വരണം ഇത് വന്ന് അതുപോലെ ഈ കാശ്മീരി മുളക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ തക്കാളിയുടെ തോലിയൊക്കെ ഇതുപോലെ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് മതി കേട്ടോ നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ മുളകും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുളക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ തക്കാളിയും ഈ കാശ്മീരി മുളകും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തോലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത തക്കാളിയും അതുപോലെ ഈ വാച്ചൽ മുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കാശ്മീരി മുളക് ഇപ്പൊ ഞാൻ തക്കാളിയും കാശ്മീരി മുളകും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണം വേണ്ട കേട്ടോ ചെറിയ കഷ്ണം തന്നെ മതി ഇനിയൊരു അഞ്ചാറ് ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അധികം വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചട്നി തന്നെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കണത് മോമോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് നേപ്പാളിസിന്റെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് അത് ഞാനിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കണത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഡൽഹി ഹരിയാന ബോർഡറിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുർഗാണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് കഴിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് നല്ല സ്പൈസ് തന്നെയാണെന്ന് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മോമോസ് എന്ന് പറയണത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോമോസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വേറെ വേരിയേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മോമോസിന്റെ ചട്നി ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കണ മോമോസിന്റെ ചട്നി ഇല്ലേ അതിന്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലാതെ വേറെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് മോമോസ് ചട്നി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ ഈ സ്പൈസി ചട്നി അല്ലാതെ വേറെ മോമോസിന്റെ ചട്നീസും അവൈലബിൾ തന്നെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ചട്നി തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവും ഉണ്ട് ഇതിന് കളർ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വെജ് മോമോസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്